Ik groet u weer eens in die mooie eerder naam van Jafashua, ons verlosser en zaligmaker. Baie welkom bij die eschatologische eindtijd Bijbel Instituut van Zuid-Afrika. Ons, ek is professor Hannes Redlinghuis. En ek glo dat hier die studie vir u interessant gaan wees en leersaam. Ons is bij week 15a. En dan gaan onmiddellijk aan waar ons in die vorige week opgehou het. En dan gaan net daar ons het was bezig met vers 1, maar ik ga net terug gaan en weer die skrifgedeelte gebruik, gebruik dat ons net die vloei kan kry. Hy sê dus, openbaring hoofdstuk 12 vers 1, die vrouw en die draak. Openbaring 12 vers 1 tot 17. En ons nommer wat ons hier gaan gebruik is 20.1, die vrouw wat met die son beklee was. Ik het in die vorige uitzending, ons het al gestop eindelijk, het ek net gesê, ons moet net oppas vir die correlatie tussen uh, openbaring 12 vers 1 is so, waar hy praat van die vrouw wat met die son bekleed was, in openbaring 17 vers 1 tot 7. Vers 1 is so, in openbaring 12 vers 1 sê, en een groot teken het in die hemel verskyn. Wat sê nou sommer die teken hier, groot teken? Een vrouw, hy sê, een vrouw wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voeten en op haar hoom was een kroon van twaalf sterren. Nou, dat gesê, daar is kerken wat beweer, of uh, instanties wat beweer, dat hierdie verwijst naar die antichrist, in openbaring hoofstuk 17 vers 1 tot in vers 7, wat niet kan wees nie, want daar het ons gezien dat die pauze kleren, rooms-katholieke kleren, is purper en skarlaken, versier met goud en edel gesteentes, die bors, en aan de rechterhand het sy een gouden beker vol van die bloed van die dienstnechte, kinders van die heren wat sy doodgemaak het. Goed, ons lees kou vers 1 nie so, en een groot teken in die hemel verskyn, een vrou met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en haar hoog was een kroon van 12 sterren. 1. Wanneer ons aan die einde van die boek weer naar die wegraping van Israel kyk, zal ik weer naar hierdie specifieke hoofdstuk verwijs, wanneer die woord van God na hierdie vrou in beeldspraak verwijs, als die vrouw Israël, wie tijdens die groot verdrukking voor die antichristen mensen zal vlug, en oor Jesus Christus of Yeshua net voor die slag van Armageddon, die oorblijfsel van Israël zal red tijdens Israëlse wegraping, openbaring 19 vers 11 en 14, Je weet het al, reeds, wanneer ik net die skrifgedeelte in openbaring 19 vers 11 tot 14 sien of hoor, dan, dan jy as student ook, dan weet je onmiddellijk, Israëlse wegraping. 2. Wanneer ons nou open botbaring 12 vers 1 lees, vind ons onmiddellijk een tweede verklaring voor dit wat hier in die woord van God geschreven is. Nou ik wil ons met baie mooi luister wat ik nou hier gesê het. Hier is een tweede verklaring, een tweede verduideliking. Je sien, dit help nie, ek hou my oor toe vir een van die dingen of iets van die, ek moet vir jy sê, wat glo sekere kerke, wat glo ander kerke, en hier is ook, die Jehovah Witnesses, dis ook al kom om hier so noem, verduidelik hierna wat ik nou vir jy gaan verduidelik, Hulle glo nie, daar gaan een wegraping vir Israel wees nie, want hulle weet niet van een wegraping vir Israel nie. Hulle sê dat hier is die gedeelte waar die Satan uit die hemel uit neergewerp is. Nou gaan dit met die deel, stap voor stap, en dan gaan ons die vergelijken of die correlatie maak, en jy self gaan besluit, is dit skriftierlik, is dit niet skriftierlik nie. Kom ons kyk na dit. Hy sê, uh, nummer 1, well, nummer 2, Wanneer ons openbaring 12 vers 1 lees, vind ons onmiddellijk ook een tweede verklaring voor dit wat hier in die woord van God geschreven is. Die selfs gedeelte kan ook geïnterpreteerd worden als die Satan of Lucifer, wie uit die hemel gewerp is. Ik wil niet zeggen die woord Lucifer komt glad niet in ons Afrikaanse Bijbels voor nie, maar hij komt toch wel één keer in die Engelse Bijbel voor. Daar specifiek in Jesaja 14 vers 12, as ek kan recht onthou, staan net, waar hy verwijs na Lucifer, maak een nootuikie. Uh, Jesaja 14 vers 12. Hierdie specifieke, hy sê hierdie selfde gedeelte kan ook geïnterpreteerd worden alsof die Satan Lucifer wie uit die hemel gewerp is met de derde van die hemelse engele nadat hulle teen door God of Jaffa ons idem in opstand gekomen het en die heerlijkheid en goddelijke woning van God ons Vader wil oorneem. Die Bijbel sê, hulle het op die heilige berg, hulle wil op die heilige berg gaan en hulle wil hulle boe Jaffa ons idem of God verhoog. Daar het in zijn hart, het daar hoogmoed gekom. En hoogmoed is die val van die duivel. 
Dat is ook voor je wat zeggen, als eschatologie studenten mag je nooit hoogmoedig wees nie. Dus wat die schrift zegt, pas op, jij wat denkt dat die staan, dat die niet lang kan geval het nie. En mijn tijd van, van bediening van een jong pastoor af, bedien ik in die eschatologie in die eindtijd. Ik zie bij mensen met verschillende titels gekomen, in verschillende uh, eer en kom, die oude mensen zeggen, ons pet hem op die schouwers en wil mooi ketankies om my hang, sê altijd gesê, nee, ek kan nie, ek wil het nie heen nie, ons is net instrumenten in die handen van ons vader. Ik sê altyd, Christ Barnard, als hij hart wil opereer, hij kan nie opereer zonder een mes nie, skapel, hy moet hom snij, skapel, hy moet hy borst opsnij, ek in die eers, net skapel, ons is net instrumenten wat die vader gebruikt tot eer van zijn koninkrijk. So, ons mag nooit enige eer voor onszelf vat nie. So, wat gebeur hier so? Ons verwijs ook, hierdie gedeelte gaan ook verwijs, hoe Lucifer uit die hemel uit neergewerp is op die arf. Nummer 3. Volgens die woord van God, word die naam Lucifer alleenlik, hier tek het natuurlijk, in de Engelse King James Bible, als Lucifer aangehaal, volgens Isaiah, of Isaiah, Isaiah 14 vers 12. Die engel Lucifer het sy die hemelse naam verloor, nadat hij samen met de derde van die hemelse engele uit die hemel op neergewerp is. Hierdie specifieke engele het onmiddellik hulle status as seens van God verloor en demoniese machte of bose geeste geword. Met die genoemde achtergrond is het nou makkelijker om weer na hierdie specifieke hoofdstuk te verduidelik of met die daar oor te gesels. Die Satan het nie sy naam gehou nie. Of kom ek sê anders te, Lucifer, die morenster het nie sy titel en sy positie behou nie. Saam met de derde van die hemelse engele is op die aarde gewerkt. en na hulle woord verwijs nie as die seens van God nie. Daar is moos mense wat kom en sê, maar daar, omdat ek het oor het al gepraat, dat daar in Genesis uh, 6 vers 1, 2, 3 en 4, praat hy toe die seens van God, wat die dochters van die mens ingegaan het, is daar reese gebore. Die nimf en liete, is nie hulle nie. Kry my boek, die mens, siel, geest, hulle gaan, graf, doodreik, hel of jimmel. Geen engel, wat uit die jimmel uit gewerp is, bly een sien van God nie. Hy word een demoon. Net iets anders te, geen engel het een geslagsdeel. Ons is groot mense, kom ek sê het nie so, hy het nie penis nie, hy het nie een geslagsdeel nie, hy kan nie omgang heen met een vrou nie. Want die Bijbel sê, engel is geskapen wezens, gespreke wezens, hulle is vier vlamme en boodskappers, Hebreers hoofstuk 1, gaan kyk daar by vers 8 of vers 10, sê, hulle is vier vlamme en boodskappers, ek denk net aan die skrif. So op die einde van die dag, wanneer hy na die seens van God verwijs, verwijs hy na Adam sy nageslag. Na hy Adam geformeer het uit die stof van die aarde, ha, het in sy neus geblaas die asem van die lewe, en Adam het die levende seel geword. Amal wat uit Adam gebore is, het die levende seel, ek en u, het die levende seel vandag. Hoekom? Want ons die nageslag van Adam. Genesis 1 vers 29, skape God of Jaffa ons Elohim mense. Hy het die son geskape, die maan die serre, gespreek. So wat gebeur? Hy skape, gaan lees wat gee, Genesis 1 vers 27, dat was mense voor Adam en Eva, of ek kan nie my bybel lees nie, moet nie worry wat die kerk jou geleer het nie, lees wat sê die bybel, dat was mense voor Adam en Eva, man en vrou het hylle geskape, God het gesê, kom Genesis 1 vers 7, en God het gesê, kom laat ons mense maak, na ons beeld, na ons heerlijkheid, met wie praat hy? Hy praat met die seen. Hy kan nie met die ander engele praat nie, want dan kan elke engel een mens maak. Dan is hy een God. Nee, hy praat met die seen wat drees by hom was. Kom laat ons mense maak. Na ons beeld, na ons heerlijkheid. Man en vrou het hy hulle geskape, gespreek. Was Adam en Eva op een dag gemaakt? Natuurlijk nie. Adam is gemaakt en duisende jare later, was Eva eerst gemaakt, hoekom sê ek duisende jare later, want ons het nie record van die tyd wat in die tuin van Eden was, nou hier weer, gaan ek, en dit is nou interessant, ek deel nou maar net so met Eso, daar is nie record wat vir ons kan sê, 
Hoeveel tijd het verloop voordat Adam en Eva die tuin van Eden het geplaas het nie? Wanneer die evolutionisten kom en sê die aarde is 300.000 miljoen jaar oud. So wat? Dit kan 300.000 miljoen jaar geweest zijn en dat kan ook niet. Want daar is niet een skrif wat sê nie. Ons christelijke Bijbel loopt van Adam uit en Eva uit waar hij die tuin van Eden uit geplaas was. En daar begin dag 1, een tijd vir 6000 jaar tot wat. Van waar Adam uit en Eva die tuin van Eden geplaas was tot bij Noach 2000 jaar, eerste dispensatie. Van Noach af tot op die kruis van Jezus Christus of Yeshua, 2000 jaar, tweede dispensatie. Van, ons is amper aan die einde van die derde dispensatie, van die kruis af, tot waar ons nou in die 21ste eeuw is. Ons is baie nabij, om die 2000 jaar vol te maken. volgende dispensatie, 2000 jaar. So ons bybelse geschiedenis tot hier so toe, sê 6000 jaar, laat ik wijs, 6000 jaar. Hij praat met de met atheïs. Zo'n so maand geleden. Ik is bezig met hem. Hij heeft daarom al twee keer herkend dat hij God is. Het is een begin. Want hij geloof glad niet in God. Hij nie. doet het, hij doet het. Hij is God. God is alles in hom, Hij is God. Zo, so, so kom niet terug. En wanneer ik dan met hem begin deel, dat in die tuin van Eden, kon daar 300 miljoen jaar verloop het, of kon daar net een dag, nee, het kon niet een dag geweest zijn, nie, soos in de 24 uur nie, want Adam was niet een dag alleen geweest nie, hy moest seker die tuin waargeneem het, en alles wat daar was, en, en die Bijbel sê, hy het vir alles name gegee, en, en die tuin, en, dit nie als een dag gebeur nie, en dan vind, vind die vader uit, maar Adam is eenzaam, en dan slaap hy, en dan haal hy rib uit sy rib is uit, en hy maak vir my vrou, en dus kom je net elf ribbes aan die linkerkant en die man, en twaalf op je rechterkant. Hoe kom? Want die linkerkant is die een wat weg is, is waar die vrouw uitgemaak is, naast aan jou hart. Daarom mag je niet op haar trap, nie, sy is nie uit jou voedsel uitgemaak nie. Sy is naast aan jou hart afgekom, jy moet daar oppas en waardeer. Dus is maar niet zo so te loops. So wanneer hy dan sê, in Genesis 1, vers 27, God gesê, kom laat ons mensen maken naar ons beeld, naar ons gelijkenis. En hij sê vir hulle, vermenigvuldig en vul die aarde. Adam en Eva, was hulle veronderstel om gemeenschap te in die tuin van Eden? Nee, hulle was naak, hulle maak juist nie gemeenschap gehad het nie. Maar hierdie genus is een maand, mense sê God vir hulle vermenigvuldig en vul die aarde. Weet je wat, daar genus is een mense het nie levende siel gehad nie. Want die eerste een wat de levende siel kry, is Adam, na hy geformeer is, blaas Jaffa of God in hom, die asem van die leven, en het een levende siel gekry, daar geen is een mense, en ek het het een keer voor je gesê, ek gaan het maar net weer sê, wanneer ek kyk na homus erectus en homus supies, dan sien ek amper die type mens, en die genus is een mense, ek glo nie in die evolutie, van 7 stadiums van die apen nie, nie, hulle was mense, maar as hulle dood was, was hulle dood, hulle het nie een eeuwige leven gehad nie, Kom ek sê vir hoe hoekom was daar mens in Genesis 1? Dan in Genesis 3, wanneer God die mense, of Jaffa die mense, uit die tuin van Eden uit plaas, Adam en Eva, dan word Kain en Abel geboren. dan gaan hulle nie alles oor dit praat, die kry die mens, die boek, my boek, so dit zwart boek, die mens siel geest, hulle gaan graf dood, reik helft hemel, dan skrik jy om mors dood, wat daar in die tuin van Eden gebeur het, alles wat die kerke van ons al weggehou het, staan in die Bijbel, ek sê vir jou goed wat daar staan, hy, hulle word uit die tuin uitgeplaas, Adam en Eva, dan word Kain en Abel geboren. Kain slaan van Abel dood. Ek wil net een vraag vraag, wie sy sien was Kain? Adam sien hy. Rechtig. Hy was nie dat die slang sy sien nie. Die sien, nou maak ek koop nog meer, meer die mekaar. Want die sien, as jy gaan lees daar in Genesis 6, uh, uh, Genesis 3 vers 8 of 9, sê, na die mens sonde gedoen het, vraag God vir die vrou, vir Adam, wie het vir jou gesê dat jy naak is? Dan sê die vrou, dan sê vir die vrou, nou wie het vir jou gesê dat jy naak is? Dan sê sy die slang, kan een slang praat? Dan vind daar een vervloeking plaas, dan vloek God of Jaffa ons ilie om die slang, hy sê van vandag af, sê jy op jou pens, en eet jy stof. In Genesis 1, het die slang nie geseil en stof geëet nie, hy was daar recht op wees met die intellect van een mens, want hy het met die vrou gepraat. Is dit so dat God gesê het jy gaan sterf? as jy van die boom eet, intellectueel, 
God weet verseker, jy gaan nie sterf nie, so eet van die boom, ek gaan nie nie oor dit praat nie, kom ons gaan nie terug, Kain en Abel, wanneer God vir Kain vraag, waar is jou boete Abel, wat hy doodgeslaan, as hy is nie sy broerse oppaste nie, wat sê God vir hom, ga nie die land Noord, in die ooste, want onthou nou, Adam en Eva, Kain en Abel, vier mens op die aarde, Kain slaan vir Abel dood, hoeveel mens op die aarde, drie mense, wat die kerk ons geleer het, ne, Nou kom God en hy vraag vir Kain, waar is jou boetje Abel? Hy sê, ek sê, sê oppaste nie, God sê vir hom, ga na die land Noord, daar aan die kant, in die ooste, gevat vir jou vrou. Maar sê ma, is daar die enigste vrou? Hier sê, Noach, he? Sê ma, is die enigste vrou, gevat vir jou vrou. Waar kom die nou vandaan? Is dit aliens, wat uit die licht uitgekom het, en kom kom land het? Hy sê vir God, maar terwijl ek op pad is soen toe, dit is moest nou hy hierdie, Kain, hy sê terwijl ek op pad is soen toe, gaan die ander mense my kry, ander mense my doodslaan, hy sê, gee aan jou teken, hulle sê jou nie doodslaan nie, hulle sê jou herken, hulle gaan my jou nie doodslaan nie, maar daar is dan nie drie mense, wat uit die tuin van Eden uitgekom het, hoe is dit nou moendlik? Jy sê, al ons leven lang, het ons die bybel gelees en bestudeer, soos die kerk wil en ons moet dit lees, ek het niks tegen jou kerk nie, ek sê, jy moet in jou kerk uitgaan nie, ek sê, haal net jou kerkbrol af die dogmatiek, wanneer jy die bybel lees, kom ons lees wat staan in die bybel, en dan vraag ons niemand om verskoning nie, want ons lees wat in die bybel staan nie, wil jy my boeken verkoop nie, kry my boek, 13 jaar aan hom geskryf, die mens sien geest hulle gaan graf doodreik helft jemaal, en jou oor val so uit jou kop, en daar is nog een klomp ander goed, wat ek nie nou gaan oorpraat nie, so ons is terug, hier so in nummer 3, waar hy praat van die seens van God, en dis waar nou die gesprek vandaan gekom het, so die seens van God, is die genesis, en ek het gauw dit klaar maak, die seens van God, wat by die dochters van die mens ingegaan het, genesis 6 vers 1 tot 6, is daar reese gebore, die seens van God, Adam so nageslag, die met die levende siel, die dochters van die mens, die genesis 1 mense, Adam so seens, het amal, Adam het 23 seens gehad, voor die eerste dochter geboor, die kerk het my geleer, dat Adam met sy sissie getrouw, Kajen het sy sissie gevat vir een vrou, sies man, sies, dis bloedskande, haat God bloedskande, natuurlijk, so wat het gebeur, toe die seens van God, Kajens, Adamse nageslag, waar die dochters van die mens ingegaan het, toe by een rasse, word reese gebore, en die bybel sê hulle was geweldenaars, gaan lees wat sê die Engelse bybel, hulle was die geweldigis gewees, geweldigis, hoekom? Hulle het een dierlijke instinct gehad, om te roof soos die dier, en te jacht soos die dier, en die levende sielste mensie van Adam, en sy nageslachte, Adamse seens, het allemaal by hulle gaan vrouwens vat, by die genesis 1 mense, en wanneer God aan die aarde uitwis, na 2000 jaar, dan sê hy dat die sonde van die mens, het tot by die troon van God gestuig, en het het omgegrief dat hy die mens gemaakt het, die mens, die genesis 1 mense, en hy hou van 8 uit, wat uit Adamse nageslag uitkom, wat die rest van die mens uitgebore was, en hy wist die reese geslag van die aarde al weg. Dit is net interessant, as al ek het vir jy noem, want ek verwijs hier na die seens van God. So het moet nie dat mense jou kom vertel, die boek van hier nog sê, die seens van God, by die dochters, hier nog het nooit een boek geskryf nie, Die boek hier nog is eerst in die 16e eeuw geskrywe dier die vrymesselaars. Net so terloops. Hier nog het nie die boek geskryf nie. En dis ook om hier die dogmatiek van West Kortenhoord ingeskryf is in 1881. Dis ook om hier die West Kortenhoord dogmatiek, want West Kortenhoord het dit belei. Die seens van God en die dochters van die mens was gevallen engele gewees, want hulle was rooms-katholieke gewees. En dis hulle wat wil hier moet het glo. Glo wat die Bijbel sê, Glo wat die Bijbel sê, gaan doen bykie die studie, gaan lees bykie die goed, gaan lees Genesis 1.27, gaan kyk daar na Genesis 2 vers 7, waar die mens gemaakt is, Adam en sy neus gemaakt, gaan kyk na Genesis 6, gaan kyk daar so, en dan vorm jy jou eie gedachte, moet jy laat jy net altyd aan jou neus gelei word nie. Ek lees weer punt 3, volgens die woord van God, word die naam Lucifer alleenlik, in die Engelse King James Bijbels, as Lucifer aangehaal, volgens Jesaja 14 vers 12, Die engel Lucifer het sy hemelse naam verloor, nadat hy saam met die derde van die hemelse engel uit die hemel op die aarde gewerp is. 
Hier is specifieke engel het onmiddellik hulle status as die seens van God verloor. As jy my boek kyk daar so op bladsie 282, dan sien jy dat die seens van God is als hoofletters geskryf. Seens van God. Want dit is die status wat hulle vandag moet hee. Dit is nie. Die seens van God is Adam zijn nageslag. Dochters van die mens. Genesis 1 mense. Maar dan is jou pastoor een probleem met dit het, vraag moet my bel. Sy moet my praat, sy moet my e-post stuur. En hulle demoniese macht of bose geestig geword. Met die genoemde achtergrond sy jy nou baie makkelijk wees om hier die spesifieke hoofdstuk te verduidelik. En ek wil wees sê, om net om verwarring uit te skakel, kryf jou die boek, die mens, siel, geest en lichaam, graf, doodreik, helf, jemel, kanteer meer as 300 skrifverwysings uit, die, uit ons uh, 33 Afrikaanse bybel. Ek het pastore en predikante wat hy boek lees, as hulle terugkom en kom en sê, maar hoe kom die kerk vir ons die goed weggesteek? Hoe kom die kerk die goed weggesteek? Hulle het nie geweet nie. Hy kom ons en hy sê dat hy sal het in die eindtijd openbaar aan wie hy wil. Het feit dat jy in hierdie studie sit, is dat die vader een plan met jou leven het. Kom ons lees aan, tijdens die verduideliking van hierdie hoofdstuk, gaan ek meeste van die tyd vir die twee verskillende verduidelikings gee. Eén met verwijzing naar Lucifer of die Satanse val uit die hemel, en tweedens na Israëlse wegraping tijdens die groot verdrukking. Ek wil net hier so sê, dit gaan rondom openbaring 12 vers 1 tot 17, Ik gaan al die tijd een correlatie maken. Ik ga altijd weten uit de vergelijking maken. Eerst is dan die, die wegraping van Israël, of anderszins dan waar Lucifer uit die hemel uit, uitgewerp is. Want hij praat van al twee, of hij verwijst naar al twee gevallen in diezelfde woestijn. Net voor die slag van Amagenon. Wanneer die oorbrengst van Israël in derde gereed zal worden. Tijdens die lees van die woestijn of die studie, wil ik idee dat die zelf moet proberen om die beeldspraak te verduidelik. En ik zeg het maar altijd om bij ons praat in Afrikaans, om bykie jou brein te draaien, trek bykie jou ems, trek bykie jou eie initiatief, want ons die vers gedeelte lees, as jy nie die boek al verder gelees het nie, dink net bykie verder, vorm jou eie gedachte, ons is moest gerechtig om ons eie gedachte te vorm, maar dit is skriftierlik wees, onthou net, ek kan enige, iets, enige stelling maak, maar dit moet gekoppel wees aan die woord, dit moet geopenbaarde woord wees, anders te, blijk doodstaan, Vers 2, en sy was zwanger en uitgeroep in haar wee en baar en wee. Die die vrou in Genesis, uh, uh, excuse me, Genesis, in openbaring 12 vers 1. Ek wil weer net vers 1 lees, en dan ga ik vers 2 lees. Groot teken die hemel verskyn, een vrou met die son betleef was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoofd was een kroon van 12 sterren. Nou sê vers 2, en sy was zwanger en het uitgeroep in haar wee en haar baringsnoot. Wanneer ik nou die volgende vraag aan die vrouw wil ek hee, dat die eerst moet mooi dink, voordat die antwoord sê vir my, toe Satan uit die hemel gewerp was, was hij een draak, met 7 kop en 10 hoorings, of was hij maar eindelijk net een engel, in de hemelse heerlijkheid verloor het? Vrouw wie? toe die duivel uit die hemel uit gewerp het, was hij een draak met 7 kop en 10 hoorings, want openbaring praat ons van die draak met die 7 kop en 10 hoorings, of was, dit, was hij een engel, wat uit die hemel uit gewerp is, wat dan een demonische geest geword het. Wat sê jy? Ja, hy was een engel, wat een demonische geest geword het. Wat sê jy? Ja, dit is onmoendlik dat Satan 7 kop en 10 hoorings gehad het, toe God almachtig om uit die hemel uit gewerp is. Anders sal dit beteken, dat daar in die hemel gedrochte is met hoorings. En dit is nie so nie. So ons moet al baie jaar by dit voorbij gestap, wanneer hierdie dier met sy 7 kop en 10 hoorings, 17 lande, wat dier die antichrist gebruik sal word. En wanneer ons dan nou, hierso, hy praat hierso in openbaring 12, heel wat van hierdie dier met sy 7 kop en 10 hoorings. Ek kan nie een oomlik om konings maak, wat die aarde gaan beheer saam met die antichrist of presidente, en die volgende oomlik denk ek aan Peter Pan, jy onthou Peter Pan, ons laat iets was, die ookie wat so rondgevlieg het, hy so paar vlerkies gehad, die ookie, met die swaard, en dan vag hy die draak, en hy is draak het koppe gehad. Dis nie wat het is nie. Alles beteken die hemel, is vol gedrochte. Twee, de reden dat ik nou vir hierdie vraag vraag, is dat die profeet Daniel ook aanhoudend verwijs naar die dier met die 7 kop en 10 hoorings, volgens Daniel 7 vers 7, maak een nootuikie, Daniel 8 vers 9 tot 13, wat eindelijk niks met Satan en sy moene te doen het nie, maar het te doen met die antichristische nieuwe wereldorde, 
wat na die wederkomst van Jezus Christus vir sy bruid sal gebeur, wanneer hulle die hele aarde sal beheer. En dan haak jy ook somme saam, skryf openbaring 17 vers 1, waar hy praat, hy spraat van die Babylonische hoermoeder, wat boe op die dier met die 7 kop en 10 hoorings sit. So as die duivel, dan die ouwe is met die 7 kop en 10 hoorings, wie sit boe op hom? Dan is daar ander duivel wat hom rui. Net so terloops. Dit klink nogal amusant. Vir die ouwe is wat geloof dat die dier met die 7 kop en 10 hoorings, is die duivel, die draak. Dan rui een ander duivel om. Want iemand sit boe op hom. Want daar wat ek gesê, toe ek jonge oukie was, het ek paard gespring. Wie sit boe op die paard? Die jong oukie. Wie beheer die paard? Die jong oukie. Wie sit op die dier met 7 kop en 10 hoorings, openbaar in 17 vers 1? Die vrou. Die vrou, die Rooms-Katholieke paus, Rooms-Katholieke kerk. Want lees die gerees van openbaar in 7, ach, en jy weet het al die tyk, al kop uit, as ek oor die praat, en sê, ach, die oom man, dan gaan hy na weer, vir die selfde goed aan. Jy weet reeds ook reeds dat Johannes 95 na Christus aanhoudend in die boek openbaring verwees na die dier met die 7 kop en 10 hoorings. Wat ons reeds weet is dat hier die selfde wereldorde antichristiese regering een geheel selsel sal gebruik volgens openbaring 13 vers 14 tot 16. Wat wat wonderbaarlik is is die feit dat ons vandag, dis 2016, reeds kan ervaar hoe hier die antichristiese stelsels in plek geskui word. Vir meeste transacties vandag word een of ander kredietkaartstelsel of debietkaartstelsel gebruik en selfs word geldnote op sekere plekke nie meer gebruik nie. Plekke verkies. As ek een kar gaan koop, as kom ons hy tweede aan sy kar en ek gaan vir hom kontant betaal, 80.000 rand. Daai ou wil nie by hy moet al kom met die tas met 80.000 rand nie. Hy sê gaan betaal het asblief in en bring vir my die strookie van die bank af. Vir meeste transactie wat dag word even aan die kaartselse gebruik. Die mensdom word nou reeds geconditioneer om gewoon te raak aan een kontantloose systeem. Ek sê nie dit is sonde nie, nee. Ek wees net vir u hoe ver is hierdie systeem reeds in 2016 gevorder. Tyd waarin ons lewe, lewe ons die tyd van plastic geld, kaarte, en dit conditioneer die mense. Dit is ongelukkig veiliger geld om met die kaart te loop, as om kontant in jou beesie te hee. So dit is makkeliker. En al wat gebeur, hulle maak die mens om gewoond daaran, so dat die mens gewoond gaan raak later, aan die mikroskyfie op die rechterhand en voorkop. Goed, die tyd het ons gevang, ons gaan koffiekie drink, en as ons klaas, dan kom ons terug. Baie dankie.